జగన్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మొట్టమొదటిగా ఆయన చేస్తున్నది ఏంటి అంటే ఓవరాల్గా అనవసర ఖర్చు తగ్గించుకుంటూ వెళ్తున్నారు ప్రభుత్వానికి సంబంధించి రాజధాని విషయంలో కానివ్వండి ఇక్కడ అమరావతికి ఎన్ని కోట్లకు వచ్చి పెట్టాలి అందులో పదో శాతం ఖర్చు పెట్టిన అంతకుమించి బ్రహ్మాండమైన రాజధాని విశాఖలో తయారవుద్దని కాబట్టి ఆయన అక్కడి నుంచి మూవ్ చేయడం ఇదంతా అలాగే సెక్యూరిటీ విషయంలో కూడా చంద్రబాబు గారికి కూడా సెక్యూరిటీ తగ్గించడం అప్పుడు నానా హడావుడి చేశారు ఎయిర్పోర్ట్లో చెకింగ్లు చేశారని ఇదంతా సో ఇలాంటి టైంలో ఇప్పుడు లోకేష్ గారి అంశం లోకేష్ గారి విషయంలో కూడా భద్రతను కుదించడం ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు అది ఒక హాట్ టాపిక్ అయింది వాస్తవానికి అతి తక్కువ టైంలో ఇది రెండోసారి అనుకుంటా భద్రత కుదించడం ఆ మధ్యన కూడా గతంలో ఒకసారి ప్రభుత్వం భద్రత కుదించింది ఆయనకి గతంలో జెడ్ కేటగిరీ నుంచి వై ప్లస్కి అప్పట్లో లోకేష్ గారిని ప్రభుత్వం కుదించింది ఇప్పుడు తాజాగా ఆ వై ప్లస్ కేటగిరీ నుంచి ఇప్పుడు ఎక్స్ కేటగిరీకి మార్చిందంట అంటే ఎనిమిది నెలల్లో ఇదంతా జరిగిపోయింది దాదాపు ఎనిమిది నెలల్లో నారా లోకేష్ గారి భద్రతను కుదించడం అనేది ఇది సెకండ్ టైం మరి ఇది సెకండ్ టైం అంటే ముందు అంటే అధికారంలో రాక ముందు ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి మా జగన్ గారు ఇంకెనిమిది నెలలు మరి పూర్తిగా అవ్వలేదు కాబట్టి ఇది ఎనిమిదో నెల కాబట్టి ఈ ఎనిమిది నెలల్లో మొత్తం మీద రెండు సార్లు జరిగినాయి అయితే ఇదంతా జగన్ గారి హయాంలోనే అంటే వచ్చిన వెంటనే తగ్గించుంటారు ఎనిమిది నెలలు అంటే సో తెలుగుదేశం పార్టీ సరా మామూలుగా ఇది కావాలనే ఆరోపణలు చేస్తున్నారు ఇది కావాలనే వాంటెడ్లీ భద్రతను కుదించారు జగన్ ప్రభుత్వం అనేది సరా మామూలుగా తెలుగుదేశం పార్టీ చేస్తున్న ఆరోపణ గత జూన్ నెలలో అనుకుంటా జూన్ నెలలో జెడ్ కేటగిరీ భద్రత ఉన్న లోకేష్కి భద్రత తగ్గించి అప్పుడు టూ ప్లస్ టూ గన్ మ్యాన్లను కేటాయిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది అదే టైంలో మిగిలిన చంద్రబాబు కుటుంబ సభ్యులకు కూడా భద్రతను పూర్తిగా తొలకించారు మరి తాజాగా లోకేష్ భద్రతను మరోసారి కుదించి కుదించడం ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు ఇంకంటే టూ ప్లస్ టూని గన్ మ్యాన్లను కేటాయిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసిందంటే గత జూన్ నెలలో ఇప్పుడు మరి ఇద్దరు గన్మేళ్ళు మాత్రమే ఉంటారనుకుంటా లాస్ట్లో అంటే ఎక్స్ కేటగిరీ అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కేటగిరీ బాగా తగ్గించారనమాట సో ఇది ఆయన చంద్రబాబు గారి మాజీ ముఖ్యమంత్రి కుమారుడు కాబట్టి అప్పటి వరకు ఆయనకు మొన్నటి వరకు కొన్ని ఎక్కువ ఎక్కువ భద్రత ఉండేది ఇప్పుడు ఆ భద్రతను కుదించడం ఒక రకంగా వైఎస్ఆర్సీపీని విమర్శిస్తుంది తెలుగుదేశం పార్టీ కావాలనే వాంటెడ్లీ చేస్తుందని కాకపోతే ఇప్పుడు ఎమ్మెల్సీ హోదా కూడా పోతే పోతుందనే ప్రచారం జరుగుతుంది కాబట్టి రేపు మండలి రద్దు అయితే అప్పుడు ఇంకా భద్రత తగ్గుతుందా ఏంటి అనేది అంటే ఒక మాజీ ముఖ్యమంత్రి తనయుడుగా మాత్రమే ఒక భద్రత ఇస్తారా లేదంటే ఏం జరుగుతుందో అప్పుడు ఇంకా ఇది ఎనిమిది నెలల్లో రెండు సార్లు అంటే రేపు అది జరిగితే కనుక ఇంకొకసారి అవుతుందేమో తొమ్మిది నెలలు ఇంకొకసారి అవుతుందా ఏంటనే దాని మీద కూడా ఇప్పుడు ప్రధానంగా చర్చ జరుగుతుంది మొత్తానికైతే లోకేష్ గారికి భద్రత కుదిస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంటుంది